நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினர் நடத்திய தாக்குதலில் முப்பத்தி பயங்கரவாதிகளும் பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் ஆறு பேரும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்த தாக்குதலின் போது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருவர் வீரமரணம் அடைந்தனர் காஷ்மீர் மாநில எல்லைப் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் மற்றும் பயங்கரவாதிகள் தொடர்ந்து ஊடுருவ முயற்சித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் காஷ்மீர் மாநில எல்லையில் உள்ள தாங்தார் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் எல்லை இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் பத்து பேர் வரை கொல்லப்பட்டதாகவும் பாதிப்புகளை மறைக்க பாகிஸ்தான் ராணுவம் முயல்வதாகவும் தெரிவித்தார் of our retaliatory action and as of now the information that we have is that uh, 6 to 10 pakistani soldiers have been killed similar number of terrorists have also been decimated at these camps as i told you these camps have been destroyed we are trying to get more information unconfirmed reports also tell us that the casualties to the terrorists are far more radio silence on the other side and we are not even able to pick up any mobile communication from across which implies that uh, there have been casualties there has been damage but obviously the pakistan army does not want to highlight this damage or project this damage because they will i mean the world will know that uh, there is no action being taken to curtail the acts of terrorism uh, from across the borders பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவம் உரிய பதிலடி கொடுத்ததை அடுத்து எல்லைப் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வருகிறது இதனிடையே தாங்கள் நடத்திய தாக்குதலில் இந்திய வீரர்கள் ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் ஒரே ஒரு பாகிஸ்தான் வீரர் மற்றும் பொதுமக்களில் மூன்று பேரும் உயிரிழந்ததாகவும் பாகிஸ்தான் கூறியுள்ளது அது மட்டுமின்றி பாகிஸ்தானுக்கான இந்திய துணை தூதர் கௌரவ் அலுவாலியாவுக்கு பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை சமன் அனுப்பியுள்ளது இந்திய ராணுவத்தின் தாக்குதல் குறித்து விளக்கம் கேட்பதற்காக இந்த சமன் அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது காஷ்மீர் எல்லையில் வன்முறையை தூண்டி சர்வதேச அளவில் இந்தியா மீது குற்றம் சாட்டும் நடவடிக்கைகளில் பாகிஸ்தான் ஈடுபடுவது தொடர்ந்து நடக்கும் என முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க ஐடியா நம்ம செக்யூரிட்டி போர்சஸ் அவங்க மேல ஃபயர் பண்ணி சிவிலியன் சத்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிடும் அது மேல அவர் அந்த அவங்க பிரதமர் சொன்னல பாகிஸ்தான் இம்ரான் கான் ஒரு பிளட் பாத் அந்த பிளட் பாத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஆனால் அப்போ தான் அந்த உலகத்தில் சொல்ல முடியும் அங்கே நம்ம இந்தியன் ஃபோர்ஸஸ்ஸு ஒரு ஆக்குபேஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு காஷ்மீர் மேலே இதுதான் அவங்க ஐடியா போகப்போ இது இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்ம இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம எல்ஓசி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் கூட நல்லா இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ரியாக்ஷன் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலோடு தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தொரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு மக்களவை தொகுதிகளுக்கும் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் நாளை ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதேபோல தொன்னூறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஹரியானா மாநிலத்திலும் நாளை தேர்தல் நடைபெறுகிறது இவை தவிர தமிழகம் கேரளா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஒரு பேரவைத் தொகுதிகள் மற்றும் இரண்டு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது அதன்படி பீகார் மாநிலத்தில் சமஸ்திபூர் மகாராஷ்டிராவில் சடாரா மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி மற்றும் புதுச்சேரியில் காமராஜ் நகர் தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பதினோரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் குஜராத்தில் ஆறு தொகுதிகளுக்கும் பீகார் கேரளாவில் தலா ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இதேபோல பஞ்சாப் அசாம் மாநிலத்தில் தலா நான்கு தொகுதிகளும் சிக்கிம் மாநிலத்தில் மூன்று தொகுதிகளுக்கும் இமாச்சல பிரதேசம் ராஜஸ்தானில் தலா இரண்டு பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இது தவிர மத்திய பிரதேசம் அருணாச்சல பிரதேசம் மேகாலயா சத்தீஸ்கர் ஒடிசா தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு தொகுதிக்கும் என மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒரு பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நாளை இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஹரியானா மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கான தேர்தல் நாளை நடைபெறுவதை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நாளை நடைபெறுகிறது இதில் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக சிவசேனா ஒரு அணியாகவும் காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் மற்றொரு அணியாகவும் களமிறங்கியுள்ளன பாஜக நூற்று அறுபத்து நான்கு தொகுதிகளிலும் சிவசேனா நூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்று தொகுதிகளிலும் தேசியவாத காங்கிரஸ் 
நூற்றி இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன ராஜ் தாக்கரே தலைமையிலான மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா தனித்து போட்டியிடுகிறது பிரகாஷ் அம்பேத்கரின் வஞ்சித் பகுஜன் அகாடி பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மற்றும் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சிகளும் களத்தில் உள்ளன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றன மொத்தம் மூவாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு வேட்பாளர்கள் மகாராஷ்டிர தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர் இந்த தேர்தலில் சிவசேனா கட்சியின் நிறுவனர் பால் தாக்கரே குடும்பத்திலிருந்து முதல் முறையாக உத்தவ் தாக்கரே மகன் ஆதித்யா தாக்கரே மும்பையின் பொர்லி தொகுதியில் வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார் முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நாக்பூர் தென்மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் சியோன் கோலிவாடா தொகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வெற்றி பெற்ற தமிழரான தமிழ்ச்செல்வன் பாஜக வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் நடைபெறும் வாக்குப்பதிவுக்காக தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒரு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருபத்தி ஒரு மின்னணு எந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன ஆறரை லட்சம் வாக்குச்சாவடி பணியாளர்கள் தேர்தல் பணியாற்றுகிறார்கள் ஹரியானா மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள தொன்னூறு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் பாஜகவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன இந்திய தேசிய லோக்தல் ஜனநாயக ஜனதா கட்சி ஆகிய கட்சிகளும் களத்தில் உள்ளன ஹரியானா முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் கர்னால் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார் கடந்த சில நாட்களாக இரு மாநிலங்களிலும் அரசியல் தலைவர்களின் பரப்புரையால் அனல் பறந்தது மகாராஷ்டிராவில் மட்டும் பிரதமர் மோடி ஒன்பது பரப்புரை கூட்டங்களிலும் ராகுல் காந்தி ஆறு பொதுக்கூட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரித்தனர் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதையொட்டி இரு மாநிலங்களிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பதற்றம் நிறைந்த வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் காவல்துறையினர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மாவோயிஸ்டுகள் ஆதிக்கம் நிறைந்த கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் ஆளில்லா உளவு விமானங்களும் மூன்று ஹெலிகாப்டர்களும் பாதுகாப்பு பணிக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன மாநில காவல்துறையைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சம் காவலர்கள் சிஐஎஸ்எஃப் பத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் நாகாலாந்து பெண் போலீஸ் படைகளை சேர்த்து ஒரு லட்சம் பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஹரியானா மாநிலத்தில் தேர்தல் பாதுகாப்புக்காக எழுபத்தைந்தாயிரம் காவலர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் பதற்றமான அதிக பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் போலீசாரும் பாதுகாப்பு படையினரும் நிறுத்தப்படுவர் என அம்மாநில காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது அதிமுக திமுகவின் பலத்தை நிரூபிக்கும் விக்ரவாண்டி நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறவுள்ளது புதுச்சேரியில் காமராஜ் நகர் தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு நடக்கவுள்ளது விக்ரவாண்டி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முத்தமிழ் செல்வன் போட்டியிடுகிறார் திமுக சார்பில் புகழேந்தியும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கந்தசாமியும் போட்டியிடுகின்றனர் திரைப்பட இயக்குநர் கௌதமன் உட்பட ஒன்பது வேட்பாளர்கள் சுயேட்சைகளாக போட்டியிடுகின்றனர் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் அதில் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டு ஆண் வாக்காளர்களும் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பெண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர் தொகுதி முழுவதும் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர் வாக்குப்பதிவிற்காக முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நான்குநேரியில் அதிமுக சார்பில் நாராயணனும் திமுக கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் சார்பில் மனோகரனும் போட்டியிடுகின்றனர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜநாராயணன் களத்தில் உள்ளார் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி மற்றும் சுயேட்சிகள் பத்தொன்பது பேர் நான்குநேரியில் போட்டியிடுகின்றனர் தொகுதியில் மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் இதில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ஆண் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பெண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர் தொகுதி முழுவதும் நூற்று எழுபது இடங்களில் இருநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் ஆயிரத்து நானூற்று அறுபது தேர்தல் பணியாளர்களும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு போலீசாரும் தேர்தல் பணியாற்ற உள்ளனர் ஐநூற்று தொன்னூத்தி எட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் இருநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் இருநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதியில் அதிமுக ஆதரவுடன் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புவனேஸ்வரன் போட்டியிடுகிறார் இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஜான்குமார் களம் காண்கிறார் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன வாக்காளர்கள் பாதுகாப்பாக வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் காவல்துறையினர் மற்றும் மூன்று கம்பெனி துணை ராணுவத்தினரின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது
The third and the third and the the third and 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 the third Bak Chavadigal, Kaipatrum no code, Timuka Talibergal, Nehru, Yeva Velu, Ponmudi, Jagatra Chagan Ahior, Ang Tangir Padahe, Ati Mukasarvil, Talame Te de la Digari, Satya Prada Sahavadam, Pugara Likapatuladu. In Ilayil, Mundu Togadigalilum, Nale Kali, Yermani Mudal, Malay Aramani Vari, Tangatada Indu Baka Padivanadeka, Arit the Yer Padhulum, Sayapatulane, Varum Irivat and Angam Tedi, Baka Yenika in Adati, Mudivugal, Arivika Padulane. Tamil Mudalamits read a party party in Samaker, MGR Kalvi Matrum, RH Nirbudam Sarbil, Gauru, Doctor Patam, Vedanga Patada Palver Turekulil, Sira Paka Paniachi Verkulika, Palkali Kurakangal Sarbil, Gauru, Doctor Patam Vedanga Patikada. And the Bakil Mudalamits read a party party in Samaker, Gauru, Doctor Patam Vedanga Patavadaka, Yesi Shanmukathan, MGR Kalvi Matrum, RH Nirbudam Arabata. With the Kana Patamalipu Vulak, Shanai Velapan Sabadi Lula, ACS Marathava Kaluri Vulakathan Nadipitra. Bravak, MGR Kalvi Matrum, RH Nirvan at the Nirvan at AC Shanmukum, Talami Vigita. Serap of Rudan and Rakam Mudamits Red Party Polinichamikal and the Kunda, our doctor put at the AC Shanmukum Varangi Gaur with that. Urachi Taleva, MGR, the Anma, Guluku Kodakarade, Urachi Taleva, Ama, the Anma, Guluku Kodakarade. Pesi Mudamits Polinichami, Tamilagam, Uyar Kalvi Turagin, Mudan my Manila Maka, the Kilbadaka Permudam Terabata. Yale, Yale, a monorail, Uyar Kalvi Padiku Bahir. Kalai, Arivel Kalul Matamaladi, Sata Kalilim, Tuli Kalvi, Katikum, Puriyal Matrum, Marthu Kalilim, Adi Alavil Tirande, Yenetra Sadan Kalvi Trail, Man Amma in a Senegal Tiveri, then Karn Mahatan, Weir Kalvil, Seru Man of Serivism, Napatum within a Weirande, India Vilaye, Weir Kalvi Serkil, Tamil Nadu, Mudan by Mani Lamaha, Tekal. Idepol, TRDO in a podum, India Padakapa, Araichi Matrum, Balachi Kilakatan Talever, G. Satish Reddy, Ganga Marthumana in Talever, S. Raja Sabapati, Isaimai Padar Harris, J. Raj, Bardanati Kalinga Shobana, Agurukum, Doctor Patamaranga Patata. Everkulikum the limits read a party for any summit under the Karangulal, Sandal Hill, Alitha Gaurubita. Ning outside of India Ponalu, Anga Panamala Nalarko. But you're only a second class citizen, maybe in a first class country. But if you are here, you're a first class citizen, now in a first class country. Purachi Talavi MGR, Purachi Talavi Amma, Jalita Avargal, Kalanja Karani Avargal, Pola, Migapere Legends, Ninga Doctorate, Patanga, the Palgali Kalaka. So under the Palgali Kalaka, Nama Mudala Mecher. In the Nigel Chigil Tuna Mudal Mitsuro Pani Silvum, Amateur SP Bail Mani Pandi Rajan, Benjamin Uli Tapala, Kalan the Kundan Tamarakamatrum put the cherry gill at the moon to not kill Kumari to the Mentru, Padimun to Babatangal, Ganamalika Vipuli Dakavu, Chenevanali Ivamayam, Trivatra. Chennai in Perumbala and Pagadigalil, Vitavutu, Midamana Mari Pedad, Nungambakam, Amindakare, Koyam Bedu, Mangadu, Porur, Puvir in the Valley, Matrum Puranagar Pagadigalana, Senguntrum, Sola Varathilum, Mari Pedad, Vada Kerala, Matrum Nilagari Mavatatil, Kadan the Madam Pay, the Mari Kar and Amaga, Bavani Saka, Anekan, Nirvatu, Padananga, Aranur, Ganadiaga, Adigaritulad, Idanal, Anayan Nirmatam, Turnutu, one Badu Puli, Muntra in the Adi Etiulad. Anna in Nir Yirupu, Irubatu Yedu Puli, one by the one by the TMC Yahabul and Layel, Kilbavani Vaikalil, Ain the Gunner Dinirum, Vivasa Yatrik, Ayrat the Ainur Gunner Dinirum, Tirandabada Padagrad Nagai Mavatam Nagur, Kilvelu, Tirukuvalai, 
மேலப்பிடாகை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதேபோன்று காரைக்கால் மாவட்டத்தில் திருப்பட்டினம் கோட்டுசேரி கீழக்காசாக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் கன்னியாகுமரியில் பெய்த மழையால் பள்ளி ஒன்றில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியது சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாக தெரிவித்தார் இதனால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என்றும் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் குறிப்பாக தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நீலகிரி கோவை தேனி ஆகிய பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறினார் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவை கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கும் உள் மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கும் கோயமுத்தூர் நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரின் சில பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் புவியரசன் கூறினார் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறை காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மழையும் சேத்தியா தோப்பில் ஆறு சென்டிமீட்டர் குன்னூரில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் மேட்டுப்பாளையம் பாபநாசத்தில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மோசமான வானிலை நிலவும் என்பதை குறிக்கும் வகையில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தாழ்வான இடங்களில் வசிப்போர் மேடான இடங்களுக்கு செல்லுதல் உணவு உள்ளிட்டவற்றை தயாராக வைத்துக் கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடுகளை செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் ஷாப்பிங் செய்ய கடைவீதிகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது சென்னையில் ஷாப்பிங்கின் சொர்க்க பூமியாக விளங்கும் தியாகராய நகரில் கூட்டம் அலைமோதியது தீபாவளிக்கு முந்தைய கடைசி விடுமுறை நாள் என்பதால் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து தங்களுக்கு பிடித்தமான புத்தாடை மற்றும் பொருட்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனர் என்னோட அம்மா அப்பா அக்கா கூட வந்திருக்கேன் நல்லா ஜாலியா இருக்கு என்ன கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்காங்க நாங்க வந்து ட்ரோன்கள் மூலமாகவும் உயர் கோபுரம் அமைத்தும் காவலர்கள் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருச்சி என்எஸ்பி ரோட் பெரிய கடை வீதி சின்ன கடை வீதி சிங்கார தோப்பு சத்திரம் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை முதலே கூட்டம் அலை மோதியது நல்லா வெரைட்டிஸ்லாம் நியூ வெரைட்டிஸ் நல்லா நிறையா வந்திருக்கு நிறைய நியூ ஐட்டம்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து போலீஸ் பாதுகாப்பு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைகள்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கும்பல் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டு வரது தான் சிரமமாக இருக்குது இந்தவரைக்கும் நல்லா இருக்குது தீபாவளி இந்த வருஷம் நல்லா சிறப்பாக மழை இல்லாமல் பர்ச்சேஸ்க்கு நல்லா இருக்குது சிறப்பாக கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோ இல்லை ரேட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் அவ்வளோ இல்லை ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குது அப்புறம் லேடிஸ்க்கு தனி ஜென்ஸ்க்கு தனி லைன் விடலாம் ரொம்ப சஃபகேஷனாக இருக்குது திருச்சியில் மட்டும் எழுநூறு பேர் சுழற்சி முறையில் ஆயிரத்து எழுநூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மதுரை பஜார் வீதி தீபாவளியையொட்டி களை கட்டியது பெண்களுக்கான சுடிதார் புடவை குழந்தைகளுக்கான ஃப்ராக் குர்த்தி லெஹங்கா ஆண்களுக்கான வேட்டி சட்டை ஜீன்ஸ் பேண்ட் என பஜார் வீதியில் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்றது இப்போ குழந்தைங்க பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து கூட்டம் கொஞ்சம் கூட்டம் இல்லாமல் இருக்கேன் லாஸ்ட் வீக்கே எடுத்துட்டோம் இப்ப எனக்காக எடுக்கிறக்காக வந்திருக்கோம் இந்த வாரம் போன வாரமே எனக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி இங்கே எல்லாமே புது மாடல்ஸ்லாம் வந்திருக்க எடுத்துட்டோம் இந்த வாரம் என் தம்பி இவங்க எல்லாத்துக்கும் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் இதேபோல் கோவை சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் தீபாவளி ஷாப்பிங் களை கட்டியது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை தீவு திடலில் பட்டாசு விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக பசுமை பட்டாசுகளும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன இது தொடர்பாக நமது செய்தியாளர் சடையாண்டி அளித்த கூடுதல் தகவல்களை பார்க்கலாம் 
தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு வார காலம் மட்டுமே மீதம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் சென்னை தீவு திடலில் பட்டாசு விற்பனையானது களை கட்ட தொடங்கியிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து கடைகளுக்கு இங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு பட்டாசினுடைய வரத்து மிகவும் கம்மியாக இருப்பதாக இங்கு இருக்கக்கூடிய விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் பசுமை பட்டாசு இந்த வருடம் புதுமையாக வந்திருக்கிறதாகவும் கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதத்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் வரை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு விளைவிக்காத வகையில் இந்த பசுமை பட்டாசானது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் இங்கு இருக்கக்கூடிய விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஸ்ரீராமுடன் சடையாண்டி புரட்டாசி முடிந்து ஐப்பசி தொடங்கிய நிலையில் இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் ஆர்வத்துடன் இறைச்சிகளை வாங்கிச் சென்றனர் பெருமாளுக்கு உகந்த மாதமாக கருதப்படும் புரட்டாசி மாதத்தில் பெரும்பாலான வீடுகளில் அசைவம் சமைப்பதில்லை இதனால் இறைச்சி மீன் கடைகளில் கடந்த ஒரு மாதமாக போதைய அளவு வியாபாரம் இல்லை கடந்த வியாழக்கிழமையுடன் புரட்டாசி மாதம் முடிவடைந்தது ஐப்பசி பிறந்து முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் கோழி ஆடு மற்றும் மீன் விற்கும் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது சென்னையை பொறுத்தவரை காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்த போதும் அதனை கூட பொருட்படுத்தாமல் இறைச்சி வாங்கி சென்றனர் கடந்த ஒரு மாதமாக வியாபாரம் குறைந்து காத்து வாங்கிய செந்தாரிப்பேட்டை மீன் சந்தை மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்தது கடந்த வாரம் வரை நாள் ஒன்றுக்கு ஐந்து டன் வரை மீன் வரத்து இருந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் அது பத்து டன்னாக அதிகரித்துள்ளது அதே போல வரத்து அதிகரித்திருந்தாலும் அதற்கு ஏற்றவாறு மக்கள் கூட்டம் வருவதால் விலையும் சற்று அதிகரித்துள்ளது கடந்த வாரம் வரை நானூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான மஞ்சரம் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் நூற்று ஐம்பதற்கு விற்ற சங்கரா இருநூறு ரூபாய்க்கும் வவ்வால் முன்னூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது இதே போல கடந்த வாரம் வரை ஒரு கிலோ ஆட்டுறைச்சி ஐநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் நூறு ரூபாய் அதிகரித்து அறுநூற்று எண்பது ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது இதே போல நூற்று எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ உரித்த கோழி இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது விலை சற்று அதிகரித்திருந்தாலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிப்பால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் புரட்டாசி முடிஞ்சவனே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சண்டே அதனால வந்து மட்டன் வாங்கறதுக்காக வந்திருக்கோம் மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்கு மழையிலையும் மட்டன் சாப்பிடலன்னா எங்களுக்கு தூக்கம் வராது ஸோ அதனால மட்டன் வேலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ மட்டன் வாங்க வந்திருக்கோம் மட்டன்னா என் வீட்டில் என் பசங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அதனாலே வந்து மழை இந்த மழையில் பாருங்க நனைஞ்சி தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு அழகாக வந்து மட்டன் வாங்குறோம் அவ்வளோ மட்டன் பிடிக்கும் விலை உயர்ந்தாலும் மக்கள் ஆர்வத்துடன் இறைச்சி வாங்கியதால் கடைக்காரர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சேலத்தில் இறைச்சி கடைகளில் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது அதிகாலை நான்கு மணி முதலே கறிக்கடைக்கு வந்த மக்கள் மீன் ஆடு கோழி என தங்களுக்கு விருப்பமான இறைச்சியை வாங்கி சென்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மணிமாறனுடன் செய்தியாளர் நந்தா மற்றும் சேலத்திலிருந்து திருமலை பெரம்பலூர் அருகே கள்ளக்காதலையை கழுத்தை அறுத்து கொல்ல முயன்று தப்பியோடிய கள்ளக்காதலனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் அரும்பாவூர் அருகே உள்ள பூலாம்பாடியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி இரண்டு வயதான பெண் கணவர் குழந்தைகளை பிரிந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தாய் வீட்டில் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் அந்த பெண்ணிற்கு அதே ஊரைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயதான செந்தில்குமார் என்பவருடன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பழக்கம் நாளடைவில் கள்ளக்காதலாக மாறியுள்ளது இந்நிலையில் செந்தில்குமாருக்கும் அந்த பெண்ணிற்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கூலி வேலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த பெண்ணை கடம்பூர் சாலையில் உள்ள கடம்பன் குட்டை அருகே வழிமறித்த செந்தில்குமார் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது இருவருக்கும் இடையிலான வாக்குவாதம் முற்றி மறைத்து வைத்திருந்த அறிவாளால் அந்த பெண்ணின் கழுத்தை எடுத்து கொலை செய்ய முயன்றார் பெண்ணின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்ததை அடுத்து செந்தில்குமார் தப்பி ஓடிவிட்டார் இதனை அடுத்து நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த அரும்பாவூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பெண்ணை அறிவாளால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்ய முயன்ற செந்தில்குமாரை தேடி வருகின்றனர் 